ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പിന്നെയും ഒരു മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വരുവാൻ കർത്താവ് സാവകാശം തന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഡ്രീഡ് വേഴ്സ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് കൊരന്തിൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻ രണ്ട് കൊരന്തൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം യു റെഡി ടു റീഡ് സെക്കൻഡ് കൊരന്തിൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്ര എന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിലാകുന്നു ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം ഇവിടെ ഈ ഒരു വാക്യത്തിനെതിരെ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിൽ റീച്ച് ദർ ആ ഒരു വാക്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് കഥാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഹൃദയത്തിൽ ഈ വാക്യം വളരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ച ഒരു വാക്യമായിരുന്നു വളരെ ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം ലാസറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ലാസറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാം ലാസർ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഇവനൻ്റെ സുശേഷം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ലാസറിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരി അതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം കല്ല് നീക്കുവിനെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു മരിച്ചവൻ്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത കർത്താവെ നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി നാല് ദിവസമായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു മാർത്തയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥ ലാസറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് മാർത്തവരോട് പറയുകയാണ് മാർത്ത പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഇ സേസ് ലോഡ് ബൈ ദിസ് ടൈം ദർ ഇസ് ടെൻച്ച് ഫോർ ഹി വാസ് ബീൻ ഡെഡ് ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസമായി നാല് ദിവസമായി കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലാസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വെക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് വളരെ ഇരുട്ടായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു കൂട്ടിനായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ ആരും നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ഇല്ല ആരും കാണില്ല നമ്മളെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെ മൊത്തമായി മൂടി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കും ദർ ഇസ് നോ വേ വി ക്യാൻ കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്നും പുറത്തു വരാനായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് കഴിയത്തുമില്ല വരേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ് പേഴ്സൺ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ ശരീരമെല്ലാം അഴുകിത്തുടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡേറ്റ് നോ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അത്ര വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പം മാർത്തയ്ക്ക് വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തൻ്റെ സഹോദരനാണ് ലാസർ എന്നാൽ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറ തുറക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മാർത്ത പറഞ്ഞു കർത്താവേ നാല് ദിവസമായി അത് ഓൾറെഡി നാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അസ്ന സഹോദരൻ ഉരു ഉയർക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മാനുഷികമായ ഒരു അവസ്ഥ എന്നാൽ കർത്താവ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ലാസറിനോട് പുറത്തു വരാൻ പറയുന്ന നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു മരിച്ചവൻ പുറത്തു വന്നു അവൻ്റെ കാലും കൈയും ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയും മുഖം റൂമാൽ കൊണ്ട് മൂടിയും ഇരുന്നു അവൻ്റെ കെട്ടഴിക്കുവിൻ അവൻ പോകട്ടെ എന്ന് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലാസറിനെ കർത്താവ് ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്തിൽ നിന്നും ഈ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്ന നാറിയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായ ഒരു ചത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ലാസറിനെ ഉ
ഈ ലോകത്തിൽ ലാസർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മരിക്കുകയുണ്ടായി ലാസർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ ലാസർ പിന്നെയും മരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അതിലും വലിയ ഒരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയാണോ അതുപോലെ ഇരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മളെ ജീവനുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്നു അതാണ് വീണ്ടും ജനന അനുഭവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഈ കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവനോട് തുറന്ന് ഈ ശവക്കല്ലറയ്ക്കകത്ത് എത്രമാത്രം ഡേർട്ടിയാണോ എത്രമാത്രം മരണമുണ്ടോ എത്രമാത്രം സ്റ്റെൻച്ച് ഉണ്ടോ എത്രമാത്രം പുഴുവുണ്ടോ അതിനകത്തൊക്കെ അതിൽ നിന്നും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവനുള്ളവനാക്കി മാറ്റി അത് ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിൽ കർത്താവ് ലാസറിൻ്റെ കാര്യം കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും കർത്താവ് ജീവനുള്ളതാക്കി തീർത്ത് ലാസറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാൽ അതേ കാര്യം കർത്താവ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക പ്രൈസ് എ ലോഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബോൺ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൈസ് എ ലോഡ് കർത്താവ് നമ്മളെ മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവനിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രിയ സൗരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവം പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഗെയിം അത് പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും കഥയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും അത് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് നാസ് ദ ലോഡ് ലോഡ് ഗീവ് എസ് ദ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവം എനിക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം മാറി ജീവനിലേക്ക് എങ്ങനെ ലാസർ പുറത്തു വന്നു അതുപോലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തരണമേ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ഓരോരുത്തരുമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് രണ്ട് കൊരുന്ന നാലാം അധ്യ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് കൊരുന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് വായിക്കാം ആറാമത്തെ വാക്യം വേ സിക്സ് പൊസിന്റെ പോലോസും ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാക്യം വായിക്കാം വേ സിക്സ് മൂന്നിന്റെ ആറ് പുതു നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരാകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ല ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരത്രേ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോണം ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചിലർ ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പത്ത് കൽപ്പനകളുണ്ട് അതിന്റെ ഉപകൽപ്പനകളുണ്ട് അത് പിൻപറ്റി അത് ന്യായ പ്രമാണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അത് മാത്രം ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുക കുറച്ച് കഴിയുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ അനുസരിക്കും ചിലതൊക്കെ അനുസരിക്കുകയല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു അവസരം എന്നാൽ കർത്താവ് വന്ന ആ ജീവൻ വീണ്ടും ജനന അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആത്മാ അല്ല അക്ഷരമോ കൊല്ലുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ഒരു ജീവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരികയാണ് അപ്പോൾ അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അക്ഷ വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് വൺ കമാൻഡ് നമ്പർ വൺ കമാൻഡ് നമ്പർ ടു പലരുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല വരെ നടത്തുന്നത് അവർക്കൊരു റൂൾ ബുക്കാണ് അവരെ നടത്തുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ അതിനെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു ആത്മാവോ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ആ പുതിയ നിയമ ജീവിതം കർത്താവ് നമുക്ക് വാക്തത്വം ചെയ്തത് വീണ്ടും ജനിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വാക്തത്വം ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവനെ കുറിച്ചാണ് ആ വാക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ായി കൊത്തിയിരുന്ന മരണ ശുശ്രൂഷ നീക്കം വരുന്നതായ മോശയുടെ മുഖതേജസ് നിമിത്തം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൂടാതെ വണ്ണം തേജസ് ഉള്ളതായെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അധികം തേ
ശ്രേഷ്ഠമേറിയതാണ് അധികം ശ്രേഷ്ഠമേറിയതാണ് അപ്പം ഒരു റൂൾ ബുക്കിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിനെ കാട്ടിൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയതാണ് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാം യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് അതെൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം അല്ലേ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതാണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും അപ്പോസിന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ എന്നാൽ മൂടുവടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ അനുഭവം സംഭവിച്ചു റൂൾ ബുക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നത് ഒരു റൂൾ ബുക്കിനാൽ നടത്തപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കാട്ടിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗമായിരിക്കണം അത് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കി ഇത് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് പ്ലീസ് അപ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ബാവേഴ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഇനി ഞാനൊരു പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്ന് പറയാം കൈ ഓക്കെ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വളരെ സീനിയറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വളരെ സീനിയറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കാൻ പോവാണ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കണം കെൻ യു റീഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory just as by the Spirit of the Lord. Yeah. Can you read that? 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 കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ നമ്മളിൽ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു കർത്ത അപ്പോസ് അപ്പോസിലൻ ഗോസ്ബൽ എക്സ് എഴുതിയപ്പം ഇത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങളാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് ഇവിടെ വരെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ആർ യു ഗോയിങ് ടു മെഷർ യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ബൈ യുവർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓർ യുവർ ആൻസേർഡ് പ്രയേഴ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ടു അപ്പോസിന പോലോസ് പറയാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശരി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ശരി ആത്മാവ് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്ബലിനേക്കാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലോട്ട് അല്പമെങ്കിലും നീങ്ങി കാണണമല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ അത്രയും പ്രതിബിംബിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും നീങ്ങി കാണണമല്ലോ ഇച്ചിരെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്ന് കാണണമല്ലോ കർത്താവേ പണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്ക് ബുക്കൊന്നും തുറക്കാനേ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് കുറച്ചൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു മൊത്തമൊന്നും ക്ലീൻ ആയില്ല എങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കർത്താവെ നീ കയറിയ പല മേഖലകളിലും കർത്താവ് ഇച്ചിരൂടൊക്കെ പരസ്യമായി തുറന്നാലും പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം എനിക്ക് വ്യത്യാസം തന്നു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവനോൻ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ
വെച്ച് വെച്ച് എഴുതുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ടൈ യുവർ പേപ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് യുവർ പേപ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് ഡ്രോപ്പ് യുവർ പെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അധികം നേരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അധികം നേരമൊന്നുമില്ല അന്നേരമായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിട്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് വിട്ടു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പം സമയമില്ല ഇന്ന് നമ്മളോട് പിന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുകയാണ് തേജസ്സിൽ നിന്ന് തേജസ്സിലോട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ആ വിളിച്ച വലിയ വിളിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചില കോൺട്രാസ്റ്റുകൾ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹീസ് പുട്ടിങ് ഓഫ് ഫോർവേഡ്സ് എം ആർഗ്യുമെൻസ് ഈ സൈസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വൺ നാലിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരിന്ദ്ര നാലിൻ്റെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകുകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഉപായം പ്രയോഗിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കാതെയും സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യമാക്കുന്നു കർത്താവ് കരുണയാൽ എന്നെ കണ്ടത് ഓർത്ത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഖം നല്ലതായത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരവസരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നത് അപ്പോൾ സ്ന പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ യഹൂദനായിരുന്നു ഞാൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു തുലാസി വെച്ചാലും എല്ലാം കർത്താവ് തന്ന ജീവൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു വിലയുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കരുണയാൽ കരുണയാലാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ വി ഡു നോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല ദൈവവചനത്തിന് കൂട്ടു ചേർക്കാതെ നമുക്ക് കൂട്ടുചേർക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി പറഞ്ഞ് ഓർഗാനിക് ഫുഡുണ്ടോ ഓർഗാനിക് ഫുഡുണ്ടോ അതിനകത്ത് മായം ഉണ്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരെ കോൺഷ്യസാണ് എന്നാൽ കഴിക്കുന്ന ദൈവവചനം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൗരം പറഞ്ഞു ദൈവവചനത്തെ തേടി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എരമ്യാലെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഏഹ് അപ്പം തേടി ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് വല്ല മായം ഉണ്ടോ എന്തും വല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൂട്ടുചേർക്കുന്നില്ല വി ഡു നോട്ട് ഡു ആഡ് അപ്പ് സംതിങ് ഹിയർ കമൻറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോട്ട് ഹാൻഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഡിസീറ്റ്ഫുള്ളി ബട്ട് ബൈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ഈ യഥാർത്ഥമായ സത്യമായതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് പ്രിയസാരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനുവിനായത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബൈ ട്രൂത്ത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ദറ്റ് ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് നീഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് മീൻസ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ട്രൂത്ത് കർത്താവ് സത്യമാണ് എന്നാൽ സത്യം തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ സത്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരും അത് കേൾക്കുന്നവരും അത് മനസ്സിലാക്കണം പ്രസംഗിക്കുന്നവരോട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പക്ഷേക്ക് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരിയൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും ലളിതമാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ചു തന്നിരിക്കും പക്ഷേ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ല അതേപോലെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ആണോ അല്ലേ ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ഓത്തൻറ്റിക് ഓർ നോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ട് അത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഈ പാക്കറ്റ് പക്ഷേ ദൈവോധനം കിട്ടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കണം കർത്താവെ ഇത് ഒറിജിനൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണോ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണോ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ മേഴ്സീസ് ഓഫ് ഗോഡ് വി ഹാവ് റിസീവ് ദിസ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ അത്ര ഞങ്ങൾക്കിത് ലഭിച്ചത് അടുത്ത വാക്യം വി
ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകുകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ലജ്ജാകരമായ രഹസ്യങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ഉപായം പ്രയോഗിക്കാതെയും ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കാതെയും സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മനസാക്ഷിക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ ബോധ്യമാക്കുന്നു പല ശുശ്രൂഷകൾ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിട്ട് ആൾക്കാർ പോവും നോ ഹി വിൽ നെവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഹി വിൽ നെവർ മാനിപ്പുലേറ്റ് യു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഉള്ള ഉള്ളതുപോലെ ഇൻ റിയാലിറ്റി അഗ്നിജാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പാടിയല്ലോ മിന്നും പ്രഭാവമുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ മാനിപ്പുലേഷൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഒന്നും നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ കർത്താവിനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാം അവൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി എന്താ പറയാൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കളിയാക്കുക പത്രോസ് തന്നെ അന്യാസ സഫിയോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഹൗ യു ഡിസൈഡ് ടു ലൈ ബിഫോർ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സകലതവും നഗ്നവും മലർന്നമായി കിടക്കുന്ന അവൻ്റെ മുമ്പിലാണോ ചെന്ന് നമ്മൾ ഈ കളി കാണിക്കുന്നത് വി ഡോണ്ട് ഹാഫ് ടു വി ഡോണ്ട് ഹാഫ് ടു അപ്പോൾ സിന പോലോസ് പറയാം ഈ ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് എല്ലാം മാറ്റി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ സത്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അടുത്ത അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ചിലരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്ത വാക്യം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത്രയും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം എന്താണ് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ലാസറിനെ മരിച്ച ലാസറിനെ ജീവൻ കൊടുത്തത് അത്ഭുതമാണെങ്കിൽ മരിച്ച ഒരു ആത്മാവിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതമായ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിളങ്ങാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികളെ കുരുടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു because they are not able to believe the god of this world has blinded their eyes palapidu ningal kettittilla ee vakyam chila vithukalo valiyeriga velnu adu vanna aaru vanna eduthondu poi paravagal vanna eduthondu poi explanation kartavesu adu vanna ningada hrudayangalil veeru pidikkunnathinu munbu thanne pishaaji vanna eduthondu ponu pala meetingal irikkunnathane nammal palapidu ദൈവവചനം കേൾ ഫിസിക്കലി പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനം യു ഡോണ്ട് ഈവൻ ബോത്ത് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവവചനം പോലും എടുത്തു നോക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് ബുക്കില്ലാതെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വൺ തിങ് ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് യു നീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു ദിവസം ബൈബിൾ വായിച്ച് നോക്കുമോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ബൈബിൾ എന്നുള്ള ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് വയ്ക്കുക സാധാരണ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ഡൈവേർട്ടഡ് മറ്റേത് വരുമ്പോൾ സോ മച്ച് ഓഫ് ഡൈവേഴ്ഷൻ കംസ് അപ്പ് ആഡ് കംസ് അപ്പ് എ മെസ്സേജ് കംസ് അപ്പ് എൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ബോസ് കംസ് അപ്പ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുരുടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയം അങ്ങനെ കഠിനമായി പോകാതിരിക്കണമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ നാൾത്തോറും 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 പ്രബോധിപ്പിക്കുക എബ്രാലേഹനം എബ്രാലേഹനത്തിലെ വാക്യം വായിച്ച് മൂന്നാം അധ്യായം ഹിബ്രു ചാപ്റ്റർ ത്രീ വായിച്ചാട് വേഗം എടുത്താൽ സഹോദരന്മാരെ 
ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾ തോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവി അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ഇബ്രാഹിലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കതിനുള്ള പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും മീറ്റിംഗ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ നാൾ തോറും പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവിശ്വാസം എന്നുള്ള ദൃഷ്ടഹൃദയം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം തടിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള വലിയ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അവിശ്വാസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും വിശ്വാസത്തിലോട്ടാണോ അവിശ്വാസത്തിലോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തേജസ്സിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഖനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകുവാൻ പിശാജ് നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിളങ്ങാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കുരുട കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു വാക്യം ഒന്നൂടെ വായിച്ചത് സെക്കൻഡ് കൊരുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഈവൻ ഇഫ് ഗോസ്പൽ ഇസ് വെയിൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വായിച്ചത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നശി നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് അത്രേ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഇനി അടുത്ത വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് വി ഡോണ്ട് പ്രീച്ച് അവർ സെൽസ് വി ഡോണ്ട് പ്രീച്ച് അവർ സെൽസ് ഹും വി പ്രീച്ച് വി പ്രീച്ച് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു യു വി ആർ സെവൻസ് വട ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇല്ല നമ്മുടെ വളർച്ച എവിടെ വരെയൊക്കെയാണോ നമ്മളിത് വായിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ തന്നെ ഉയർത്താൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് പൊസ്നെ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്യം വായിച്ചാട്ട് അടുത്ത വാക്യം വേഴ്സ് ഫൈവ് ഞങ്ങളെ തന്നെയല്ല ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നും ഞങ്ങളെയോ യേശു നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ എന്നും അത്രേ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ പൊസ്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് വി ഡോ വോണ്ട് ഗ്ലോറിഫൈ അവർ സെൽസ് വി ഡോ വോണ്ട് ഗ്ലോറിഫൈ അവർ സെൽസ് വി റിസീവ് മേഴ്സി യെസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വന്നായിരിക്കാം ഐ മീൻ ദിസ് എ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹിസ് ഫസ്റ്റ് പക്ഷേ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ലോഡ് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു കർത്താവ് കണ്ടതാണ് വേറൊന്നും പറയാനില്ല ക്രിസ്തു വേഷുവാണ് സകലതും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ ഇനോ ഈ വേലക്കാരുടെ അടുക്കൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നേ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബോസിനെ വിളിക്കുന്ന വേലക്കാരെ വിളിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കുമല്ലോ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ അടുക്കൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കും കൂടുതൽ അടുത്തു വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥമായ രീതി കണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിളായിരുന്ന ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാവികളായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ കംഫോർട്ടബിളായിരുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും അൺകംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരുന്ന ആർക്കുമായിരുന്നു പരീഷന്മാർക്കുമായിരുന്നു പരീഷന്മാർ കർത്താവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കങ്ങ് കലിപ്പായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ വക വെക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പാവിയായ സ്ത്രീക്കും ചുങ്കക്കാരന്മാർക്കും ഒക്കെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കാനും കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനും അവൻ്റെ കരുണയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനും ആ സ്ത്രീയുടെ അടുക്കലൊക്കെ കർത്താവ് പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് ഐ ആം ദ മെസ്സേജ് ഔ കെയിൻ പ്രൈസ് ഗാഡ് സോ വി ഗ്രോ നോട്ട് ടു ബി സംബഡി ഹോളി 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 വി ഗ്രോ ടു ബിക്കം ലൈക്ക് ജീസസ് ഹൗ ജീസസ് വാസ് വെൻ യു വാസ് ഇയർ കർത്താവ് ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹി വാസ് അപ്രോച്ചബിൾ കിഡ്സിനൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓടി വന്ന് അവരോട് ഇരിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനൊന്നും ഒരു മടിയില്ല ഹി വാസ് റിയലി ഓപ്പൺ വിത്ത് ദം dear brothers we need to learn from christ the gospel which we are learning we
ഇതൊക്കെയും കർത്താവാണ് നമുക്ക് എണ്ണിച്ചത് അടുത്ത വാക്യം വേസ് നയൻ വേസ് സിക്സ് ആറാമത്തെ വാക്യം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണമെന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഗാഡ് ഇത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ നമ്മൾക്കൊത്തിരി റിഡൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നുന്നു ഇതൊന്നും എഴുതി എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഏ അതിന് പകരം വേറെ വല്ല വകുപ്പ് വല്ലതും ഒക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹു കമാൻഡഡ് ലൈറ്റ് ടു ഷൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഡാക്ടേഴ്സ് കർത്താവാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചം വരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ യാക്കോബ് അത് പറയുന്നുണ്ട് വേർ എവർ യു റിയലി നീഡ് ഹെൽപ്പ് ഗോ ടു ഗാഡ് ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ വാക്യം ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവൻ ഈ സിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് പറയാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ മരിച്ചുപോയി അവൻ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുന്നു അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ജീവൻ വേണം പക്ഷെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ വിശ്വസിച്ചാൽ നടക്കും വിശ്വസിച്ചാൽ നടക്കും അമേൻ വിശ്വസിച്ചാൽ നടക്കും when we are not able to really believe out of darkness the lord brought light and that is god adagondana avane devo nu vilikkunnu irittil ninnu velicham kondu na karthava karan parkalpicha karthava who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of god in the face of jesus christ devathinte parijnanam velivaakkendadinu evide evide nammal മനസ്സിലാവുന്നോ ഞാനത് പറഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിർത്തുകയല്ല ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരണം വർദ്ധിച്ചു വരണം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് ദ ലോഡ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് ഫ്രം ആസ് കർത്താവ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു വളർച്ച ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോസ്ബലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹു ആർ ഷോൺ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ടു ഗീവ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവിക പരിജ്ഞാനം വായിച്ചാൽ ആറാമത്തെ വാക്യം വേർ സിക്സ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണം എന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്തിലുള്ള ദൈവതേജസിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം വിളങ്ങിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഗാഡ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തേജസ് തേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നേച്ചർ in this is changes from glory to glory that means when you walking in the holy spirit appo nammal parayana brethren njan vishwasathi vannittu 20 varsham aayi njan chodikkatte ningal oru kalla irunnu engil aa kallinna vandiki 20 varsham vella oliyirunnengil endengil vyathyasam perumayirunno thirchayittu that will become so smooth people would love to pick it up and say i will take it home and i'll keep it on my table because it is so nice ningal ingane thonnittille ningal poomba chela chela edathokke ningal vellathilokke irangana nanna nalla urulam kallilokke kaanumbo nammal yerikku manoharam en veetti kondu table kondu vekka alle 20 varsham vellam parishuddhaatmavu kayari irangi irunnengil ee vyathyasam undagumayirunnille avadeyana deham parayunnathu the knowledge give the light of the knowledge of the glory of god in the face of jesus christ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വിളങ്ങിയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങൾക്കിത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ മൺകൂടാരങ്ങളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് അടുത്ത വാക്യം വേർ സിക്സ് വേർ സെവൻ എങ്കിലും ഈ അത്യന്ത ശക്തി ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം അത്രയെന്ന് വരേണ്ടതിന് ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഈ നിക്ഷേപം ദൈവത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ലോകത്തിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുത്തു വേർതിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു യു ആർ മൈ അംബാസിഡർ ഫോർ വാട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ പുത്രൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തോ അതുപോലെ നിങ്ങളും വെളിവാക്കണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഇനി ഞാൻ അവനോട് മിണ്ടത്തില്ല അവൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെടുത്ത് പറയുമ്പം ഇതാണോ പുത്രൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതാണോ പുത്രൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ 
നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലോട്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ അടുക്കിലോട്ട് അത്രയും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും ടു സഡൻ എക്സ്റ്റിൻഡ് ആർ വി ചേഞ്ചിങ് കർത്താവ് എന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണമേ അവിടെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി ഹാവ് ദിസ് ട്രഷർ ഇൻ ദി അർത്ത് ആൻഡ് വെസൽസ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മീൻ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല ഇച്ചിരി പരിചയമുള്ള കുക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയും മൺചട്ടിയിലാണ് അവർ വെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൺചട്ടിയിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ മൺചട്ടിക്കകത്ത് ഒക്കെ നമുക്ക് മീൻ കറിയൊക്കെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഈ മൺചട്ടി നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൺചട്ടി ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോവും പൊട്ടിപ്പോവും മൺചട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഈ അത്യന്ത ശക്തിയെ പകർന്നത് ഈ മൺചട്ടിക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലോഡ് ഓൾ ദ ടൈം അതർവൈസ് ഇറ്റ് ബി ബ്രോക്കൺ നമ്മൾ വലിയ സ്ട്രോങ് മെൻ വലിയ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഒന്നും വലിയ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രോൺസ് വലിയ പാത്രത്തിന് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി താഴെ വീണാലൊന്നും ചളങ്ങിയാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ചളങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്നും പറ്റുകയില്ല അല്ലേ എന്നാൽ മൺചട്ടിയോ തവിട് പൊടിയായി പോകും അപ്പോസന പോലീസ് പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അത്യന്ത ശക്തിയെ തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നത് ഈ മൺകൂടാരങ്ങളിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വിറ്റ് ഇസ് സോ ഫ്രജായിൽ but he's saying it is being pressed from all sides yet not crushed adutha vakyathil angane ezhudikkunne ella side il ninnum pressure aanu yet not crushed why because the lord is protecting us amen what an amazing way the lord keeps us in this earth nammale vechirikkunnathu valiya bronze aayitho valiya strong aayitho iron chatti onnum alla അവിടെ പറയുന്ന മൺകൂടാരങ്ങളിൽ ഈ അത്യന്ത ശക്തിയെ തന്നിട്ട് ബലഹീനമായ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നേച്ച് വിത്ത് ഓൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വിത്ത് ഓൾ വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ അല്ല അവൻ്റെ അത്യന്ത ശക്തി ഈ ട്രഷർ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നേച്ച് പറയാൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഗോഡ് അവിടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഡേ ഔട്ട് വി ആർ ക്രഷ്ഡ് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെട്ട് പോവുകയോ നിരുത്സാഹപ്പെട്ട് പോവുകയോ ഈ പുസ്തകം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയോ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കാതി പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ലെന്നോ ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വരുത്തില്ലെന്നോ മീറ്റിങ്ങിങ് പോകത്തില്ലെന്നോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയില്ല പ്രൈസ് റോഡ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ സകല വിധത്തിലും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുന്നില്ല ഉപദ്രവം അനുഭവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല വീണു കിടക്കുന്നവരെങ്കിലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ മരണം ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും വഹിക്കുന്നു we bore the cross throughout in our life so that we want to manifest the life of jesus nammade ella karthavinde tejasil ninnu tejasilekku avinde parignanam nammal kristu yesu engane bhoomiyil ayirunna pol pidavine velippeduthiyadu pole nammal cheyanam devathinte vadanam aagrahikku ennada adhem parayunnathu idu mankoodarangalana thannikkam that means it needs protection and that protection is from the lord hallelujah devu nammale protect cheyige devu nammale sookshike when i look to that verse i say lord you should have put it in a very strong chest idu idu vekkandathu valare strong aayittulla oru oru paathrathil ayirunnille angane ayirunnengil orikkalum thagarapadatha onnu alle alla mankoodarangale thagarapaduvan kariyuna weakness ulla when you are persecuted is getting persecuted when you are getting depressed all that possibility ulla alde jeevathil but it is protected by the lord hallelujah praise god orka irittil irunna lasarane jeevanilekku kartavu nadathiyengal kartavinte jeevane kuriche kartavu parayunnathu inganeyana aa aa sushe kuriche aa tejasinte suvisheshate kuriche കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ലൈറ്റ് എത്രയോ അധികം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും 
എത്രയോ അധികം ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും പ്രിയ സഹനങ്ങളെ ലെറ്റസ് എൻകറേജ് ആർ സെൽസ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ത് ഇരട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ദർ എസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്